是在提醒我，林雄波的家世背景不浅，是吧？这，与其这么上去枪毙了他，不如就让他重症不治，这样说出去也好听，是吧？哎，处长早有明鉴，哪用我提醒啊？哈哈，哥，这林雄波的家世背景再大，能大得过党纪国法吗？啊，那是那是那是那是。不知道我应该怎么办，雄波，我求求你了。你醒过来好不好，熊波？你看看我，你醒过来好不好？我不知道我应该怎么办，我求求你了，你快点醒过来好不好？林心，处长来了，到后边，快点，赶紧快点，千万别出事啊！他们两个什么都别说啊，听到没有？啊，知道了。如果我出现意外，你要一口咬定情报是鸠占给的，剩下的事情谁都不知道。费思清的意外出现，彻底打乱了营救邓远达的全盘计划。突围的枪声已经打响，军部肯定是发现了情报是假的。这样推测，费思清的到来就带着来者不善的意味了。所以叶舒婷才会在匆忙间交代邓远达，把一切罪责都推到鸠占罗建明的身上。只要费思清不马上对邓远达动手，我方就有机会再次对他开展营救。他还没醒？没有，他一直都在昏迷。所以，我打算再给他做一次手术，把他脑子里面的淤血清除，也许他可能会清醒。不必了。不必了，你什么意思？我给你五分钟时间，让他马上给我醒过来。长官，我只是个医生，不是神仙。真的没办法了，医学是谨慎的。你也出去，出去吧，你们走。处长，你怎么这么一大早亲自过来了？军部已经证实，林雄波带回来的是份假情报，所以证明他已经投靠了共产党。上峰有令，将林雄波就地正法，以儆效尤。这个任务由你来执行。知道了情报是假的，他现在气急败坏，邓远达非常的危险，我得去救他。现在情况还没有明朗，外边那么大的特务，你这样贸然行动，肯定会坏事的。那你说怎么办？不好，医院里有情况。冷冷，怎么办？这样。你们继续在这等着，我进去摸摸情况。等过半个小时，我还不回来，你们马上撤退。好，当心点儿。
已经伤成这样了。刚才医生说他可能挺不了多久了，要不咱们再等等吧？我能等，可上面等不了。立刻执勤。又怎么了，处长？你看这儿毕竟是医院，枪声一响，怕影响不好吧？你不能进去，我的病历本刚才忘在里面了，我需要去拿一下。哎呀，不好意思，这会儿你们不能进去。这样吧，你们在这儿等会儿。枕头垫着，枪声不就响了吗？你还不用看他的脸，来吧。哎，熊波，这是军部的命令，别怪我。心，你怎么在这儿呢？王大川，是你带他来的，不是我说的，不是他，是我，是我偷听了您的电话，是我自己找过来的。竟然敢偷听我的电话！处长，你想怎么惩罚我都没有关系，我只求求你，你千万不要杀熊波。你的问题我回头再跟你算账。我刚才说的话你应该听见了。林雄波投靠了共产党，带回来一份假的情报，害我军前线将士死伤惨重。还有，连同刘长官的剿共计划，都化成了泡影。我要是不杀他，我怎么跟上面交代？怎么跟前线那些阵亡的将士交代？不可能，雄波他不是这样的人，他不会投靠共产党的。你的命一定是什么地方搞错了，处长，我求求你了，你等熊波醒了，你问清楚行吗？他已经没有醒来的必要了，王大川，还不动手？是，不行。处长，如果你非要杀他的话，你们就去。我这是在哪儿啊？医院，你受伤了，你现在在医院。我怎么会在医院呢？你受伤了，受了很严重的伤。熊波，熊波，医生，听到了吗？他们在喊我们，进去，进去吧。怎么了？怎么了？医生，刚才林熊波他已经醒了，但不知道怎么用。看一看。是这样的，病人应该是突然发生了猛烈刺激，所以暂时性恢复了知觉。可是，他这样会对他的身体造成更大的伤害的。这一碗鸡汤就做到了你所谓的神仙才能做到的事儿，你怎么解释啊？医学是严谨的。其实，我们也要相信，这世界上会发生奇迹啊！奇迹。我从来不相信这个世界上会有奇迹发生。把林雄波给我带回去，我要亲自审讯。是，不行，病人身体现在不好，你们不能把他们带走。你怎么那么多废话呀？给我让开！把人带走。不行，处长，他现在身上还有伤，你们不能带他走。王大川，把阮明星给我控制住，他要是再胡闹，我连你一起发。是。明星，你们不能带他走，他现在身上有伤，我想他给我放开。听冷静点儿，处长，我求求你了，你不要把熊波带走，处长。
什么样的条件，让你背叛党国？我不知道你这话什么意思。你的声音是怎么回事？共产党抓了我之后，我吞了我兵营护理的鸦片，本来想以死来报效党国的。可是，面不够，不但没有死成，反而还把嗓子给弄坏了。可是我没想到，我回到这儿还要再受这份罪。你这都是你自找的。是，我九死一生的带回了情报。不但没有功，反而成了祸，还真是自找的。你别给脸不要脸！你难道不知道你带回来的情报根本就是假的吗？假的？怎么会是假的？就这样把情报给了我之后，一直没离开过我身上，怎么会是假的呢？你知道我的手段，不要再有侥幸心理了。既然我说什么你都不相信，我还是别猜吧。孟大川，你能不能不盯着我？对不起啊，是处长让我贴身看好你。那也不用离这么近吧。哎哎哎！干什么去？让开！你要去哪儿？女厕所，你去吗？我去啊！我在门口等你。我不去了。那我也不去了。刚才的情况就是这样。事发突然，咱们绝对不能硬来。从费斯金的表现来看，他们已经开始怀疑假情报的来源了。邓远达不是专业的勤工人员，又没有任何应对审讯的经验，我怕他坚持不了多长时间，所以必须尽快的把他营救出来。现在只有一个办法，就是马上通知石原，请他打探清楚情况以后，我们再决定。下一步如何行动？我同意，叶淑婷同志，你觉得呢？还有一件事情，必须马上去做。什么事？老老，嗯，我需要一部电台跟商城那边联系，越快越好。好，那你马上跟我走。你可以不说，我有很多方法能够让你张口，只不过。我是念在我们毕竟共事过一场的份上，不想让场面变得血淋淋的。这样吧，我们互相配合一下，你把这件事的前因后果原原本本的告诉我，我保证，我会向你创造立功赎罪的机会，怎么样？你到底想知道什么？很好，这份情报是谁给你的？我说过，是九镇。九镇，我说的是那份假情报。九<咳>镇给我什么？我就拿着什么，没有过第二份情报。好，我们再换一个方法，我们来把这件事情我帮你从头捋一遍，从你接到任务，到潜伏到商城县，再到九站那儿取得情报，对吧？是
，然后你就被共产党给抓了，再然后你又从共产党那逃了出来。是，我很想知道你在被抓的这个过程中发生了什么。他们抓住我以后，逼我交出情报，我不肯。后来，我就找准了一个机会跑了。<笑>就这么简单，就这么简单。你撒谎！共产党抓到你的时候，你的情报在哪儿？啊？难道共产党是傻子吗？你这么大的一个人，他们不会搜吗？说！我林秀波跟特工也不是一天两天了，他们追着我满山跑的时候，我怎么可能会一直带着情报在身上呢？我抽出了一个机会，把情报藏在了一个地方，然后等我成功逃脱之后，我又回来把情报取出来了，被敌人抓住，抓住了人不能抓住赃物，这是常识，我不糊涂。你，处长，会不会是共产党发现了熊波藏好的情报，然后把他调包了？一路追杀，目的就是为了让他把这个假情报交给我们，是吧？对对对，这样的话就能够解释清楚所有的问题。解释个屁！情报处的王牌特工，情报被调包了都不会察觉到，啊？这共产党一路追杀，这是真追杀还是假追杀都分辨不出来，说说是谁信？是是，现在只有一个解释。收买了。反正现在你已经认定我有罪了，我说什么都没有。你爱怎么样怎么样。李雄波，你要认清楚形势。现在你不要狡辩了，我告诉你，你这样顽抗到底，害不了别人，只能害了你自己。我给你考虑的时间，希望在我回来的时候，你能搞清楚自己现在的处境。开门。哎，处长，林雄波这小子牙口还挺硬，你说我们该怎么办？我之所以出来，就是不想在里面跟他那么耗着，而你就不同了，你一直都是一个老好人。你的意思是说，让我去和他们谈谈？我顶在这个位置上，总不能给他好脸吧？而你不一样，你可以对他动之以情，晓之以理。你要明白，如果撬不开他的嘴，我们就没法给上峰一个交代。明白了，处长，那我这就去。费斯清迟迟下不了杀邓远达的决心，是因为他必须给李文炳和阮冰心一个交代。林雄波是李文炳安排过来的。李文炳虽然是自己的拜把兄弟，但现在人家是保密局要员，他还是有点忌惮的。阮冰心就更不用说了。他父亲阮达天是因救自己而死，杀了他的未婚夫，那自己就是恩将仇报了。这里外不是人的事儿，老奸巨猾的费斯清是绝对不会做的。费斯清的脑子飞速地旋转着，这盘棋要怎么下，才能让三方五面都能满意呢？舒婷啊，你能确定，费斯清会去找罗建明查证？刚才在医院，情况紧急，但是我已经提醒邓远达了，不管费斯清怎么追问，都要一口咬定情报是鸠占给的，再问其他什么的就说不知道
。以费斯心多疑的性格，我相信他一定会怀疑到罗建明身上。嗯，你赶快跟刘处长联系吧。好。已发现情报是假，答被捕，咬定鸠占是叛徒，望配合。回电，收起，马上安排。是。这对邓元达能有所帮助，哪怕是拖延一点时间呢？老弟呀、啊，这次这个事情可是闹大了。军方那帮莽夫，把前方战事失利的原因推卸到我们情报处身上。说是因为我们的失误才造成现在的结果，处长他也吃不消啊！听明白了吗？我不过是一个取情报的人，情报都是由鸠占提供的，是真是假，跟我有什么关系？这样吧，你就说，你到底有没有投靠共产党？我还以为你会来点什么新鲜的，没想到还是吃剩菜。反正你们的嘴巴大，说什么是什么，我懒得理你们。不是不想说话，而是他真的找不到词了。叶舒婷交代他，一口咬定鸠占，他这样做了，但他没有想到费思清这些人会逼他承认投靠了共产党。他实在不知道怎么回答，只能假装气愤，不理不睬。但这样下去肯定不是办法，还能拖多久？他真的不知道。怎么样？他都说了些什么？还是那老一套，没什么新玩意儿。哎，钱副处长，来，进来聊一会儿。处长，处长，有什么吩咐？钱副处长，这处里出了这么大的事，你连头都不露一下。是真不知道啊，还是在这给我装糊涂呢？处长，我记得您平时一再强调，不该打听的不要打听，不是自己分管的业务，呃，不要多过问。那既然这次的任务不归我负责，钱某怎么好，妄加揣测？这么说，钱副处长还是知道点什么的？哼。要说什么都不知道，那是骗人的。现在估计处理上上下下，连扫地的都已经听说了。林雄波带回来的是份假情报。既然你这么爽快，那我也就不给你绕弯子了。现在的这个林雄波，一口咬定，是鸠占给他提供的情报。怎么都不肯承认他投靠了共产党，哎呀，搞得我是杀也不是，是留也不是，这跟上下现在都没法交代啊！我想听听钱副处长有什么高招啊？高招嘛，倒也谈不上，只是我认为，处长，您应该碰到了鬼打墙，在里面绕来绕去啊，绕不出来。你这话是什么意思啊？您一直揪着林雄波不放，想在林雄波身上找突破口。
可是你有没有想过，如果林雄波说的都是真的呢？你的意思是，鸠占出了问题？钱副市长高啊，我怎么就没想到呢？呃，处长，那那我还有事儿，我我我就先走了。处长，我也就这么一说，纯属个人意见，您呢，仅供参考。那我先出去了。啊，好。这钱珏看似随意的一番话，却正投中了费思清的所好。虽然他一直看好鸠占，但罗建明一直潜伏在商城，暴露从而叛变的可能性非常大。不管从哪个角度出发，费思清都得确认罗建明到底有没有叛变，不然的话，从今往后，鸠占提供的任何情报，他费思清可能都不敢用了。处长，你们都出去。您这是？马上联系鸠占，用七号加密频率。是。电报内容，前情报有误，速查明原因。是。等他回电，注意录音。是。交代完王玉兰，费思清突然想到一个问题：就算罗建明叛变了，但他远在商城，无法对峙。就凭他费思清一己之言，局长一定会认为他是在搪塞。如果破开这个局呢？费思清陷入了沉思。马上听电话，处长。大川，你听我说就行了，什么都别说。是，处长。我要你办两件事，第一，你告诉阮碧心。我知道了。大川，处长跟你说什么呀？是不是熊波？你说呀，碧心，你冷静一点啊。处长刚刚打电话通知我，说是要公开处决林熊波，并通知全处上下所有的人，通通到场。哎，碧心，你放开我们，大川，告诉你啊，你再拦着我，别你翻脸。你给我过来，你给我冷静一点。你听我说，就哪怕你要去，你得听我说两句。好，你说。第一点，你要就这么去了，我怎么交差？哎，哎，冰心，你干嘛？你疯了你？这样行了吧？你就跟处长说，是我自己砸破玻璃，我自己打保的。冰心，我先给你包扎一下啊。就是这样，我还是不能让你去。你要去了，肯定大闹法场。那处长的面子，我哪个？大川
，他们都要杀了修波了，我还顾得了谁的面子？现在谁都帮不了我，只能我自己帮自己。哎，北星，你等会儿，谁说没人能帮你了？你仔细想一想，北星，你是不是有一个李伯伯？他是保密局的要员。李文斌，李伯伯。对，就那个李文斌。他跟你的父亲还有费处长是结拜兄弟，你给他打个电话，说不定还有戏。喂，李伯伯吗？我是冰心啊，他们要杀死熊波，他们要杀了熊波，我也不能活了。知道了，林雄波这次出任务，带回来了一份假的情报，造成我军极大的伤亡。他既然做错了事情，那就得要负这份责任。所以我决定，今天在这里处决林雄波。同时，也是提醒你们，前车之鉴，希望引以为戒。行吗？是。准备行凶。是包处长，他把玻璃砸碎跑出来了，我没能拦住。处长，您不能杀林雄波。阮明星，你以为你是谁？你一句话就能改变我们情报处的规矩吗？我是改变不了，可是局长呢？局长的命令你也不听吗？局长的命令？我刚刚已经找过局长了，局长答应我，给我半个小时，让我跟雄波好好谈一谈。你说的是真的？不信的话，您可以去问局长。好，我给你半个小时的时间。雄波，王大川，到。林雄波和阮冰心交给你，再出任何问题，提头来见。是。都散了，都散了。前副处长，你就没有看出刚才的门道吗？门道？什么门道？刚才的那处桌放槽啊！
车放藏。应队长想多了。哎，前副处长，你想想，如果费处长真要杀林雄波，阮冰心一个小丫头怎么能拦得住啊？他不是说他找了局长吗？怎么，难道他说谎了？说谎倒没有，可他说找局长了，哎，他就能见到局长了。背后一定是有人呐！你的意思是？你想想，阮冰心那个死去的爹，不但和费处长磕过头，还和一个更重要的人磕过头。你说的是李文炳吧？对，就是李文炳。我琢磨着，他一定是。先给李文炳打了电话，然后李文炳又给局长打了电话，局长才肯卖这个面子的。哎呀，没办法啊，谁叫人家朝中有人呢？想办什么事儿都能办得到。<笑>这就对了吧？所以说，你就没有看出来这里面的问题吗？问题？有什么问题啊？你一直是我最信赖的人，我有什么心里话都愿意跟你讲。真的，你想想，今天这么大的场面，费处长要杀林雄波，弄了半天又把他放了，这一桌一放，这上下可就都有交代了，谁都不能再逼供了。我觉着这一切都是费处长自己的安排。你这么一说，还真是。哎呀，毕妥呀，毕妥，我看呢，这处里边最了解处长的人，还得是你。那当然了，你想想，这个费处长可是心思缜密呀。我们做手下的，如果不仔细思索，那还真跟不上他的节奏呢。要撤出来！你们都出去吧。是。大川，谢谢你啊！别，你可别谢我。只要你别再给我惹祸，我就谢天谢地了。对不起。行了。你跟他好好聊一聊吧，但你记住，半个小时。我明白。熊波，你还记得吗？到底发生了什么事啊？面对这个多次出现的女子，邓远达真不知该如何是好。他已经知道，这个女子肯定就是叶舒婷提到的阮冰心，而且。通过这两天的接触，邓远达能够感觉到阮冰心对林雄波爱得非常深。可越是这样，自己露出破绽的可能性就越大。思前想后，邓远达觉得唯一的办法就是马医生说的，装成失忆。雄波，你好好想想，你把所有的事情连起来，好好想想，到底发生了什么？我想不起来。我什么都记不得了，我一想，我头就痛。熊哥，你别吓唬我呀！你不会连我是谁都不记得了吧？我只记得我叫李熊波，是随军公署的情报人员，你的身影我很熟悉。但是我不记得你叫什么。
有车喧哗的是是繁华从前。一幕幕，一场场回忆，瞬间浮现。猜不透的谜团，走不出的困局，写下了你断不解之缘。不掉、逃不过的命运，转眼遇见。我站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以满天过海，隐藏。你是。Yeah.